மீண்டும் ஒரு சர்ச்சையில் ஹெச் ராஜா பாஜகவினுடைய தேசிய செயலாளர் சிக்கியிருக்கிறார் ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத ஏழு பிரிவுகளில் அவர் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டிருக்கிறது காவல்துறையினுடைய ஆய்வாளர் ஒருவரே புகார்தாரராக கம்ப்ளைண்ட் செய்திருக்கிறார் அதன் மீது வழக்கு பதியப்பட்டிருக்கிறது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து வழக்கு விசாரணை கேற்று அவருக்கு சம்மன் அனுப்பியிருக்கிறது நான்கு வார காலத்திற்குள் நீதிமன்றத்தில் அவர் நேர் நிற்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறது ராஜாவின் பேச்சை பாஜக இதுவரை வெளிப்படையாக யாரும் ஆதரித்து பேசவில்லை அவர் பேசியது சரிதான் என்று இதுபோன்ற விவாதங்களில் கூட பாஜக தரப்பில் நேரடியாக வருவதில் பங்கேற்பதில் பாஜகவின் அதிகாரபூர்வ செய்தி தொடர்பாளர்கள் மத்தியிலே ஒரு தயக்கம் இருக்கிறது இந்த செயல் நீதிமன்றத்தை விமர்சிப்பது காவல்துறையை விமர்சிப்பது கடும் ஆவேசத்தில் வந்து பேசுவது என்பது ஒரு வரம்பு மீறிய செயல் அவதூறு இந்த வரம்பு மீறிய பேச்சு என்பது கடந்த காலத்தில் ஒரு பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னால் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அல்லது இரு ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆட்சி காலம் இருந்த காலகட்டத்தில் இல்லாத அல்லது இப்போது உக்கரம் அடைகிறதா இப்போது இந்த அளவிற்கான ஆவேசம் வெளிப்படுவதற்கான சூழல் என்ன இருக்கிறது விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்தை காவல்துறையினர் அனுமதிக்கும் ஒரு சாலை வழியை எடுத்து சென்று அவர்கள் அங்கிருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகளில் கரைப்பதில் என்ன தயக்கம் காவல்துறை சில சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகளை காரணம் காட்டி மறுக்கும் ஒரு சாலையில் அந்த சாலையில் தான் செல்வேன் இங்கு மேடை போட்டு பேசுவேன் என்று சொல்வது என்பது உரிமையை நிலைநாட்டுவதற்கா அல்லது இருக்கக்கூடிய ஒத்திசைவை அமைதிக்கு குலைவு ஏற்படுத்துவதா நான் திரு கனகராஜ் அவர்களிடம் தொடங்குறேன் இந்த பேச்சு ஒரு வரம்பு மீறிய தன்மை கொண்டது அவர் பேச்சுரிமை எல்லோருக்கும் இருக்கிறது அரசை நீதிமன்றத்தை காவல்துறையை விமர்சிப்பதற்கான உரிமை எல்லோருக்கும் இருக்கிறது எல்லோரும் ஏதேனும் ஒரு கட்டத்தில் கருத்தியல் ரீதியாக சில விமர்சனங்களை முன்வைக்கத்தான் செய்கிறார்கள் ஒரு தீர்ப்பு வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பு என்றும் சொல்கிறோம் ரெட்ராக்ட் தீர்ப்பு என்று பிற்போக்குத்தனமான தீர்ப்பு என்றும் ஊடகங்களை விமர்சிக்கின்றன த்ரீ செவன்டி செவன் தீர்ப்பு வரும்போது அதை கொண்டாடுறோம் ஊடகம் இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு தனி மனித சுதந்திரத்தை நிலைநிறுத்தினா கொண்டாடுறோம் இன்னொன்று வரும்போது அதை விமர்சிக்கிறோம் ஆனால் அந்த மாதிரியான விமர்சனமாக இல்லாமல் இது வேறு வகையான விமர்சனமாக மாறிப்போவதும் இந்த வரம்பு மீறல் எங்கே இருந்து தொடங்குது இல்லை அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் சில விஷயங்களை இந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்தின் மீது மட்டும் இல்லாமல் பொதுவாக நபர் யாருன்னு விட்டுருங்க பெரியார் சிலையை உடைங்க லெனின் சிலையை உடைச்சது நியாயம் பரதா போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது பிட்டடிக்கிறதுக்காக கேரளாவில் ஒரு மாணவனை ஒரு தெரு கொண்டுடுறார் கொலை செய்து விடுகிறார் கேரள இந்துக்கள் விழித்து கொண்டார்கள் தமிழக இந்துக்கள் எப்போது விழித்து கொள்வார்கள் ஜேஎன்யூவில் ஒரு போராட்டம் நடக்குது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தலைவர் டி ராஜாவினுடைய மகளை சுட்டு கொள்ளணும் கேள்வி கேட்டால் நீ ஆன்டி இண்டியன் இணையா வரி கட்ட நான் வந்து திருப்பி தந்துடுறேன் வைரமுத்து தலை உருண்டிருக்க வேண்டாமா ராமநாதபுரத்தில் யாரோ சொந்தத்தில் வெட்டிக்கிட்டான்னா இதை பண்ணவெல்லாம் யார் இப்படி கே இப்படியெல்லாம் சொல்கிற ஒருத்தரை ஒட்டு மொத்தமாக சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரியும் உங்களுக்கு இந்த குரல் யார் நபர்களை விட்டுருங்க இதில் ஒரு கலாச்சாரம் இல்லாத ஒரு காட்டு முராண்டித்தனமான ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட அல்லது வக்கரம் நிறைந்த ஒரு தீய சக்தியின் குரலை போல இந்த அத்தனை குரலும் இருக்கா இல்லையா இது 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 வந்து ஹேபிச்சுவல் அஃபண்டர் வழக்கமான குற்ற செயலில் ஈடுபடுபவர் என்பதற்கு இவர் ஒன்னே ஒன்று போலீஸ் ஒரே ஒரு தடவை தட்டினா போதும் வரலாறு முடு முழுக்க சங் பரிவார் அல்லது இந்துத்துவா தலைவர்கள் தலைவர்களாக இருந்தவர்களே என்ன இங்கே சத்தம்னு கேட்டால் ஒன்றுமே இல்லைன்னு ஒன்றுக்கு ஒம்பது கடிதம் எழுதி கொடுப்பாங்க சமீப காலத்தில் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் உரிய முறையில் நடவடிக்கை எடுக்க தவறியதன் காரணமாகவும் நீதிமன்றங்கள் சரியான நேரத்தில் தலையிட தயங்கியதன் காரணமாகவும் 
இது போன்ற செயல்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த இடத்துல குறிப்பிடணும் ஒன்று ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர் ஒரு கட்சியின் தேசிய செயலாளராக இருப்பவர் அந்த கட்சியினுடைய முகமாக அல்லது முகங்களில் ஒன்றாக கடந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இயங்கி வரக்கூடியவரை வந்து நீங்கள் தீய சக்தி அப்படின்னு கடுமையாக வர்ணிக்கிறீங்க அதற்கு மேலும் கூட கடும் சொற்களை பயன்படுத்துகிறீங்க பொது வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒருத்தரை நீங்கள் இவ்வளோ கடுமையாக வேறொருவரை விமர்சிப்பீங்களா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்குது அந்த விமர்சனம் சரிதானா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஒரு பக்கம் இன்னொன்று தமிழக அரசு அல்லது நீதிமன்றம் இரண்டையும் நீங்கள் குறை சொல்கிறீங்க தமிழக அரசு வழக்கு தொடுக்கிறதுக்கு அந்த எஸ்ஐ போய் இன்ஸ்பெக்டர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாருன்னா அவர் தன்னிச்சையாக கொடுத்துருப்பாருன்னு நம்ப முடியாது மேலதிகாரியினுடைய ஒப்புதல் இல்லாமல் தன்னிச்சையாக அவர் தந்திருக்க மாட்டார் அப்போ இந்த பிரிவுகள்லாம் பார்க்கும்போது ஒரே பிரிவில் அதில் இருக்கக்கூடிய நியூசன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிரிவில் சோஃபியா கைது செய்யப்பட்டார் அது மாதிரி ஒன்பது பிரிவில் இவர் மேலே வழக்கு போட்டிருக்காங்க ஸோ அரசு ஒன்றுக்கு தயார் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற ஒன்று அதில் புலப்படுதுன்னு எடுக்க முடியாதா ஒரு கிரிமினலுக்கு நீங்கள் பாதுகாப்பு கொடுப்பீங்களா சங் பரிவாரனுடைய மோட சாப்பிரண்டி அவர்கள் செயல்படும் முறையை பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயாவது கடுமையாக யாரையாவது விமர்சிப்பாங்க உடனே அச்சுறுத்தல் இருக்குன்னு போய் ஒரு பெட்டிஷன் கொடுப்பாங்க கவர்மெண்ட்கிட்ட உடனே துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸு ஒரு போலீஸு ரெண்டு போலீஸ் கொடுப்பாங்க இப்போது ஹச்ராஜாவோட அந்த போலீஸ் இருக்கா இல்லையா நீங்கள் விட்ரா பண்ணோமா இல்லையா எனக்கு தெரியும் மார்க்சிஸ்ட் கட்சியினுடைய திருநாவாரூர் மாவட்ட செயலாளர் கள்ள சாராய கும்பலால் அவருக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்குன்னு சொல்லும்போது மறியலுக்கு போனால் நான் அவனுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு இதே கவர்மெண்ட்டு விட்ரா பண்ணிச்சு அந்த போலீஸ் இதை தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி தலைவர்கள் யாருக்காவது போலீஸ் காவல் இல்லாமல் இருக்கா இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாதா என்ன நீங்கள் இன்னொன்று கேட்டீங்க நான் வந்து இவர் தேசிய செயலாளருங்க அது நிறைய பேர் ஊரறிஞ்ச முகம் ஊரறிஞ்ச முகம்னா நரகாசுரன் ஊரறிந்தவர் தான் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆக்சுவலாக நரகாசுரனை யார் வதைத்தார்கள் என்று கூட தெரியாது ஆனால் நரகாசுரன் தான் இவ்வளவு நீங்கள் ஒன்று நான் உங்கள்கிட்ட குறிப்பிட விரும்புகிறேன் இது மாதிரியான ஆட்களுக்கெல்லாம் தான் நரேந்திர மோடி தலைவர் இவங்கெல்லாம் அந்த கட்சியில் இருக்கிறதுனால தான் நரேந்திர மோடி நரேந்திர மோடிக்கு இந்த மாதிரியான ஆட்கள் தான் இருப்பாங்க அவங்க என்ன சாதாரணமான ஆட்களாக இவர் சொன்னார் லஞ்சம் தாரேன் நான் தாரேன்னு திரு பொன் நரேந்திர மோடி கடந்த காலத்தில் இதே மாதிரி ஒரு சர்ச்சையில் ராஜா சிக்கிய போது பெரியார் சிலையை அகற்றப்படும் நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை அப்படின்னு திரிபுரா கடுத்து போடும்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அதை என்டார்ஸ் பண்ணல அவர் அதை கண்டிக்க தான் செய்தார் கண்டித்து ட்வீட் பண்ணார் இது வந்து ஏற்புடைய பேச்சு அல்ல அப்படின்னு அவரே கண்டிச்சார் இல்லைங்க நீங்க எல்லாரும் சத்தம் போட்ட பிறகு இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எப்படி வழக்கு பதிவு செஞ்சிருக்கோ அது மாதிரியான விஷயம்தான் நான் என்ன கேட்குறேன் லஞ்சம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னதை பொன் ராதாகிருஷ்ணன் எப்போ பேசினாருன்னா ஸ்டெர்லைட் விவகாரத்தில் அது வந்தபோது லஞ்சம் கொடுக்க வந்தாங்க நான் விட்டேன்னாரு இவர் ரொம்ப வெளிப்படையாக சொன்னார் நீங்கள் ஒவ்வொரு கேரக்டரையும் டாப் டு பாட்டம் பார்க்க முடியும் இவர் என்ன சொன்னார் ஏன்னா கிறிஸ்தவங்கள்லாம் உனக்கு லஞ்சம் கொடுக்குறாங்களா நான் உனக்கு தர்றேன் நீ எனக்கு இரு இப்படி ஒருத்தர் கேட்பாரா இதைத்தான் நீங்கள் குஜராத் தேர்தலில் அகமது பட்டேல் ஜெயிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக திரு அமித்ஷா பண்ணார் எனவே இது வந்து நல்ல மரம் மோசமான கனி மோச மரம் நல்ல ம நல்ல கனி என்றெல்லாம் கிடையாது ஒரு விரியன் பாம்பு குட்டியிடம் நீங்கள் வந்து விஷமற்ற தன்மையை எதிர்பார்ப்பது போல ராஜா என்பவர் தனி மனிதர் அல்ல அவரை இன்னும் தேசிய செயலாளராக வச்சுருக்காங்க ஒருத்தரும் அதாவது கேரளாவில் ஒருத்தரை கொண்டுட்டா தமிழ்நாடு இந்துக்கள் இதிலிருந்து பாடம் கற்க வேண்டும் நீ சொல்லணும்னு சொன்னால் நான் இதை ஃபஸ்ட் டைம் ஒருத்தரோட பேச்சை வச்சு அந்த ஒட்டுமொத்த கட்சியுமே நீங்கள் அப்படி பிராண்ட் பண்ண முடியுமா ஆ அக்லக் கொலையில் சம்பந்தப்பட்ட ஏழு பேரில் ஒருவர் சிறையில் இறந்து போகிறார் அவருக்கு அவருடைய உடலுக்கு தேசிய கொடி போர்த்துறாங்க தேசிய கொடியை தெரியுமா உங்களுக்கு அது ஒருத்தன் நம்ம ஊருக்காரன் தான் திருப்பூருக்காரன் அந்த கொடி விடமாட்டேங்கிறதுக்காக உயிரை விட்டான் ஒரு கொலையாளிக்கு போர்த்துவீங்களா அவன் ஒய்ஃபுக்கு அரசு வேலை கொடுப்பீங்களா மற்றவன் ஜாமீனில் வந்தோடனே அவனுக்கெல்லாம் என்டிபிசியில் வேலை வாங்கி கொடுப்பீங்களா ஜெயந்த் சின்ஹா என்ன பண்ணார் அந்த இது மாதிரி வந்து பசு குண்டர்களில் கொலை செய்த பசு குண்டர்கள் அத்தனை பேரையும் கூப்பிட்டு அவர் பாதுகாப்பு கொடுக்கலையா இதுக்கு பேர் என்னது நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு வார்த்தை சொல்வதல்ல உண்மையில் இது முழுவதும் இந்த அதாவது நீங்கள் இந்த கல்ச்சரையே பாருங்களேன் அவங்க வீட்லேயே பெட்ரோல் குண்டு வீசிக்கிறது அவங்க கார்லேயே பெட்ரோல் குண்டு வீசிக்கிறது கே நீங்கள் ஏன் அவங்க இதை தேர்ந்தெடுத்தாங்க ரத யாத்திரைக்கு அந்த வழியை தேர்ந்தெடுத்தாங்க நான் அப்போ சொல்லியிருந்தேன் நான் தென்காசி அடுத்த குறி அவங்களுக்கு இதுன்னு தென்காசியில் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் நடந்தது
முஸ்லீம் இளைஞர்கள்லாம் கூட்டு போகிறாங்க அப்போது டிஐஜியாக இருந்த கண்ணப்பன் தரவா விசாரணை நடத்தின பிறகு இந்து முன்னணியினுடைய நிர்வாகிகள் தான் அந்த குண்டை வைத்தார்கள் முஸ்லீம்கள் என்று சந்தேகப்படுவதற்காக அந்த தொப்பியை போட்டார்கள் என்பது என்னது சமூகம் முழுவதையும் விஷமாக்கி காற்று முழுவதையும் கருத்து முழுவதையும் விஷம் கலக்கிற காற்றாக மாறுகிறது இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நான் அழிவு சக்தின்னு சொன்னது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை என்னைக்காவது எந்த சாமி வர்றதை பார்த்தா அது பதறி இருக்காங்களா ஊர் முழுவதும் நீங்கள் விநாயகரை பலவிதமாக கொண்டாடுவாங்க கையில் ஆயுதம் கொடுக்கிறது துப்பாக்கி கொடுக்கறது கோடாரி கொடுக்கறது ஆர்எஸ்எஸ் ட்ரெஸ்ஸு போடுறது என்ன இது இதுக்கு பேர் என்னது இதனுடைய பொருள் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க அவர் இப்போ பேசினார்ல கோர்ட்டாவது மயிராவதுன்னு பேசினார்ல மண்ணாவதுன்னு பேசினார்ல இது முதல் முறை பேசுகிறாரா எல்லா இடத்திலும் இப்படித்தான் பேசி கொண்டிருக்கிறார் இங்கே சட்ட ஒழுங்கு என்ன நிலைமையில் இருக்கு இதுதான் மிக மோசமான நிலைமை இன்னொருத்தர் பேசினதா வந்திருக்கு கருப்பு முருகானந்தம் பேசினதா உண்மைத்தன்மை என்னன்னு தெரியல குஜராத் மாதிரி நீங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு இன்றைக்கு தேசிய கொடியினுடைய அருமை தெரிந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் நான் அந்த நிகழ்ச்சிக்காக மகிழ்கிறேன் ஏனென்றால் கம்யூனிஸ்டுக்கு கூட தேசிய கொடியை மதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இந்த சம்பவத்தில் ஆர்கனைசர் பத்திரிகையில இந்த மூவர்ண கொடியை ஏற்கவும் மாட்டோம் மதிக்கவும் மாட்டோம்னு சொல்லிச்சு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வரை ஆர்எஸ்எஸ் அலுவலகம் எதிலும் இந்த தேசிய கொடியை ஏற்றுனது கிடையாது அரசியல் சட்டத்தை அவங்க ஏற்றுக்கொண்டது கிடையாது அதாவது நீங்க இந்த டெக்னிகாலிட்டி சம்பந்தமா பேசிட்டு இருந்தீங்க ஒன்று தமிழக போலீஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட அதில் ஒரு பகுதியை பிஜேபி ஒரு பினாமியாக வச்சு தான் நடத்திக்கிட்டுருக்கு சார் சொல்கிறது மாதிரி எதை வேணாலும் பண்ணுவோன்னு முடிவெடுத்தாங்கன்னா அதை கட்டாயம் தமிழக மக்கள் எதிர்கொண்டு தானே ஆகணும் நீங்கள் அவங்களுக்கு அதில் இது இல்லை சுதந்திர போராட்டத்தை மக்கள் எதிர்கொண்டாங்க எனவே அவ எதிர்கொள்ளாத ஆர்எஸ்எஸ் அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஆதரவாக இருந்த ஆர்எஸ்எஸ் அதனுடைய இதாக இருக்கிறவங்க இவங்க இப்படி தான் பேசுவாங்க நான் ஒன்று என்ன பார்க்குறேன்னா கோர்ட்டு கேஸு போலீஸு இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி எனக்கு இருக்கிற கவலை எல்லாம் விச விதைகளை மனிதர்களுக்கு இடையில தூவி தூவி ஒரு மிகப்பெரிய குரோதத்தை அப்படி உருவாக்குற இடத்துல மட்டும்தான் அவங்களால வெற்றி பெற முடியும் நீங்க பெரியார் சிலை மீது என்ன காட்டு மிராண்டித்தனம் செருப்பை வீசுகிற குணத்தை எது கொடுத்தது சங் பரிவார் தானே கொடுத்துருக்கு உங்களுக்கு ஒருத்தன் பெட்ரோல் விலை அதிகமாச்சுன்னு சொன்னா சேலத்துல ராமர் சிலைக்கு மாலை கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்திக்கிங்க ஒரு நிமிஷம் நீங்க பேசும்போது பேசக்கூடாது நீங்க நான் நிறுத்திட்டேன் நீங்க உங்களுக்கு எப்போதுமே யாரு பண்ண தப்புன்னு சொல்ல தெரியாது அவர் பண்ணலையா இவர் பண்ணலையா நீங்க இல்ல ஒரு நிமிஷம் எனக்கு நினைவு இருக்கா இல்லையாங்கிறது ஒரு பக்கத்துல இருக்கட்டும் இப்ப என்ன செருப்பால இருந்தது சரின்றீங்களா சரி நான் சொல்லவில்லை அப்ப விடுங்க அப்ப விடுங்க அதைத்தானே நான் சொல்றேன் கருத்துக்கு வந்துருங்க இல்ல அவர் தானே விட மாட்டேன்றாரு அது ஒண்ணு ஒரு செருப்பு எடுத்து அடிச்சுட்டா அந்த தலைவரை நீங்க கேவலப்படுத்திட முடியுமா இதை செய்யறது எது ஒரு ஆட்டோ தொழிலாளி பசி பொறுக்க முடியாம அவன் கேட்கிறான் ஏமா எண்பது ரூபா எண்பத்தஞ்சு ரூபா ஆயிடுச்சமான இதுக்கு அடிப்பீங்களா ஒரு பொண்ணு கோஷம் போட்டான்னா உடனே உள்ள கொண்டு போய் வைப்பீங்களா பாஸ்போர்ட்டை கூப்பிடுவீங்களா நான் திரும்ப சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்க 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 இந்துக்கள் அல்ல ஏன்னா இந்துத்வாவை வரையறுத்த சாவர்கர் பெரியார் மாதிரியான பெரியார் எப்படி இறை நம்பிக்கை இல்லாதவரோ அது மாதிரி இறை நம்பிக்கை இல்லாதவர் இறை நம்பிக்கையை வியாபாரமாக அரசியலுக்காக மக்களை மோத விட்டு ரத்தம் குடிப்பதன் மூலமாக ஆட்சி அதிகாரத்தை தக்க வைப்பதற்கு முயற்சிப்பவர்கள் தமிழக மக்களுக்கு என்னுடைய வேண்டுகோள் மிகப்பெரிய அளவுக்கு நீங்கள் போலீஸு இவரை கைது பண்ணுறது நான் தனி மனிதருக்கு எதிராக நான் சொல்ல நீங்கள் இவங்க எங்கெல்லாம் கலவரம் நடந்ததோ அது தென்காசியாக இருக்கலாம் அல்லது கோயம்புத்தூராக இருக்கலாம் இன்னொரு இடத்த கலவரம் தவிர வேறு எதன் மூலமும் கால் ஊன்ற முடியாத சங் பரிவார் கலவரத்தை மட்டும்தான் தன்னுடைய கொள்கையாகவும் மக்களுக்கிடையே வெறுப்பையும் குரோதத்தையும் வன்மத்தையும் உருவாக்குவதை தன்னுடைய திட்டமாகவும் வைத்திருக்கிறது தமிழக மக்கள் தயவு செய்து போலீஸ் எடுக்கட்டும் காவல்துறை இது நீதித்துறை ஏதாவது பார்க்கட்டும் தமிழக மக்கள் இந்த தீ செயலுக்கு இரையாகிவிடக்கூடாது வந்தாரை வாழ வைத்தோம் தமிழகம் என்று கடந்த காலத்தில் சொல்வோம் இருக்கிறவர்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் விசச்செடிகள் அண்டாமல் பார்க்க வேண்டியது தமிழக மக்களுடைய அடிப்படையான கடமை 